a special responsibility for countries like Turkey, which have a leadership role in these issues. Turkey has made strong commitments in the Paris and the follow-up in Glasgow. Making promises on paper is one thing, but all Turkish citizens have to act to prevent climate change. Education is a very important part of what will help change the attitudes of all citizens. And that is why what Bakashayir University under its president Anwar are doing is very important. Climate change is a problem only our collective behavior will solve. Climate change doesn't belong to distant political leadership. It belongs to each one of us. What we need to do can only come through education and learning. We have a partnership with Bakashayir University. And it is my hope that one day, Every school in Turkey will have a climate literate teacher. It's only when the teachers realize the horrible consequences of climate change will they be able to teach their children, their students, of the severe implications. So Turkey is doing well, but we need to do much, much more to solve this terrible problem humanity faces. I think everyone is, and everything that is being done in Turkey is going in the right direction. Bugün bir farkındalığı ülkemizde, Türkiye'de yapmak, anlatmak istiyoruz. Malum e, Paris Anlaşması da Türkiye'de imza attı. Bundan sonra iklimle ilgili e, yapılması gerekenleri daha küçük yaşlardan itibaren bizler de okullarımızda öğretiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçları nedir, nasıl olmalıdır? Anaokulundan itibaren üniversiteye kadar çocuklar bu kültürle eğer büyürlerse e, o zaman... Türkiye'nin değil dünyanın iklim değişimine de şey bulmuş olacaklar, destek olmuş olacaklar. Bizlerin e, çabası bu. Üniversitemizin e, hocalarıyla, akademisyenlerle, hep birlikte sivil toplum örgütleriyle, e, iklimle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili e, zaman zaman toplantılarımız olacak. Bakın şu anda e, Aralık ayı ve e, Kulak Ayı yaylasında hava pırıl pırıl güneşli. Evet güzel ama bu mevsim burada kar olması lazım. Dolayısıyla sellerin, e, yolların, göçüklerin bunların tümünün biz insanlar iklim meselesiyle e, bu durumlara getirdik. Onun için e, ben şunu söylüyorum. Herkesin bu konuda gerek basınımızın özellikle e, daha duyarlı bir hareket ederek kamuoyuna bütün dünyaya bunu duyurmamız lazım. Türkiye'ye geldiğimizde, Türkiye'de son 5 yılda ülkemizdeki iklim değişikliğine baktığımızda don olaylarında %256 artış, yangınlarda %246 artış, kuraklıkta %746 artış ve sellerde de %95 artış var. Ülkemizde iklim değişikliği etkilerini aslında geçen yazda hep birlikte yaşadık. Sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da, Avustralya'da, Kaliforniya'da çok dikkat çekici yangınlar oldu. Ve bütün bunlara sebep aslında ısınmanın ortaya çıkarttığı nemin düşüklüğü, rüzgarın etkisiyle yangınların olmasına çok doğal bir ortam hazırladı. Burada yıllar itibariyle bir kıyaslama yaptığımızda 2019 yılında bir tane büyük yangınımız varken 2021 yılında 16 tane büyük yangına tekabül eden yangınlarımız oldu ve mücadele etmek oldukça zorlaştı. Her meselede olduğu gibi, insanlığın her ortak meselesinde olduğu gibi bu ortak tehditle mücadeleyi de mücadele adına da ortak eylemlerin harekete geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef bu konuda her alanda olduğu gibi küresel sistemin yeterli sonuç üretemediğini görüyoruz. O yüzden 
Cumhurbaşkanımızın daha adil bir dünya mümkündür hedefi ve ilkesi aslında iklim değişikliği ve mücadele bakımından da çok önemli bir ilkeyi ortaya koyuyor. Bugün dünyayı en çok kirletenlerin, en çok karbon salınımında bulunanların iklim değişikliğiyle mücadele edilen en geri safta olan ülkeler olduğunu görüyoruz. Sorumluluğu en çok olan ülkelerin iş bu yükü paylaşmaya geldiğinde bu yükü en az paylaşan ülkeler olduğunu görüyoruz. Bu asla sürdürülebilir ve bu soruna çözüm üretecek bir e, durum teşkil etmiyor. Paris İklim Sözleşmesi'ne de Türkiye taraf olarak katılacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bütün dünya önünde, bütün dünyanın huzurunda bu meseleye dikkat çekip Türkiye'nin Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayacağını duyurduğunda bütün uluslararası toplum tarafından da bu anlaşmaya, bu sözleşmeye ayrı bir dikkat çekildi, ayrı bir ilgi oluştu. Ama bir işin perde arkasına baktığımızda neden bugün, neden 10 yıl önce değil, neden 20 yıl önce değil, neden 30 yıl önce değil böyle bir anlaşma hayata geçirilmedi? Şunun için, çünkü gelişen dünya yeşil e, ekonominin üretilmesi için gereken teknolojiyi yeni geliştirdi. Ve Türkiye bunu hiçbir uluslararası baskı, yönlendirme olmadan yaptı. Yani bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın e, e, çevreye e, du, e, hassasiyeti noktasındaki e, yaklaşımını biz biliyoruz. Ve gerçekten e, sonuç da alındı. Dünyanın dikkatini çekti. Türkiye aslında yapılacak olan en önemli, bütün çevre e, çevreye zarar verecek olan e, aktiviteleri e, tölere edebilmek için, ortadan kaldırabilmek için onun zararlarını yapılacak olan şey ağaçlandırmak. Yeşil. Yeşilin oranını sayısını artırmak. 